Hocam merhaba. Ee, sağ olun, teşekkürler. Kadınlar için e, çok bizleri yakından ilgilendiren son derece yeni bir teknoloji geldiğini duydum. E, Genifix isimli bir teknoloji bizi çok yakından ilgilendiren bir konu. E, bizi biraz aydınlatır mısınız? Genifix nedir? Genifix özellikle son dönemde e, estetik alanda yapılan birçok şeyi hanımların Belki de anne olurken en çok kaybettikleri, yıprandıkları bölgelerde de e, hizmet verecek şekilde genital bölgenin ameliyatsız estetiğine verdiğimiz isim. Ameliyatsız estetik. Evet. Bizim şimdiye kadar duyduğumuz yöntemler hep ameliyatlı e, ve insanları korkutan e, gerçeklerdi. Bir de bildiğim kadarıyla sadece e, tıbbi açıdan e, iç bölgeyi değiştiren bazı yöntemler var. Evet. Peki Genifix'in ne de farkı hocam? E, şimdi doğum... E, hanım için oldukça zor bir süreç ve bu süreçte e, genital bölgede hem içinde hem dışında takım yıkanmalar ve e, tahribatlar oluyor. Bu sürecin e, onarımıyla ilgili doğa bize zaten çok güzel olanaklar sağlıyor ama e, zamanla da biz genital bölgenin dış görüntüsündeki gevşeme ve sakmalarla ciddi bir e, estetik kaybına uğrarken Doğum para esnasında da bu bölgenin dış görünüşü, gevşeme ve sarkma yüzünden çok rahatsız eder hale gelebiliyor. İkinci olarak o doğumun gerçekleştirdiği yerde, içeride rahimin sonrasında e, vajinanın kendisinin elastikiyetiyle ilgili ciddi bir sorun oluşuyor. Çünkü çok güzel bir şey dünyaya geliyor ama e, o kafasının ve bedeninin oradan geçtiği dönem e, bir şekilde oradaki mukoza dediğimiz ve etrafındaki kasların e, gelişmesine ve bollaşmasına sebep. Orada ondan, e, evet. sonrasında böyle bir elastikiyet kaybından dolayı çok şikayetçi olan dostlarım oldu. E, bu konuda o zaman bir çözüm sunuyor Genifix. Aslında doğum sürecinde biz farkında olmasak da normal doğurmasak bile vajin atları takım değişiklikler oluyor. Evet. E, karnımızdan çıksa da bebek o zaman içindeki gelişen doğum süresince de e, o bölgenin gevşemesi ve genişlemesi yine mümkün. Dolayısıyla daha önce işte e, içeriden kesilerek tekrar başarının daraltılması operasyonlarla yapılabiliyor. Sonra bunu bir basamak daha geriye götüren lazerler çıktı. Ancak lazer ışığının etkinliği ile ilgili e, her zaman istediğimiz sonuçlara ulaşamayabiliyoruz. Ve bu da birçok hastalığı çok e, mutlu etmedi. Aynı süreçte lazerler yapıldıktan sonra hastaların bir süre cinsel hayatlarından da uzak kalmaları gereken bir periz dönemi var. Evet. Bu dönemi de çok hasta belki eşiyle paylaşmak istemediği için, belki de e, gerçekten e, hayatında bir iyileşmek için böyle bir periyot ayırmak istemediği için e, lazer uygulamalarından yeterince iyi sonuç veya tatmin edici sonuçlar bulamadılar. E, bu süreçte lazerlere daha üstün bir teknoloji olarak gelmiş karşımıza çıkıyor. Çünkü bu bir radyo frekans yöntemi. Radyo frekansın özellikle mukoza gibi e, vajinanın içini kaplayan bölgedeki etkinliği çok yüksek. Hı hı. İkinci olarak da e, aynı seansta hem de vajinanın içini hem de dışarıdaki e, kapakçıkların elastikiyet kaybını, bir miktar renk kaybını, e, renk koyunun tedavi edilmesini e, sağlayabilen bir teknoloji. Lazerler yapıldığında hastaların içerinin düzeltilmesi tek başına e, mutlu etmediği hastalarda da e, bu iki bölgenin hem dışının hem içinin tedavi edilmesi için de iyi bir bakış açısı getiriyor.